നിത്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കുരിശിന്റെ വഴിയുള്ള യാത്രയാണ് യോഹനന്റെ ലേഖനത്തില് യോഹന പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് യോഹനൻ രണ്ടിന്റെ ആറ് ഒന്ന് യോഹനൻ രണ്ട് ആറ് അവനിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ അവൻ നടന്ന വഴിയിലൂടെ നടക്കണം അവനിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ അവൻ നടന്ന വഴിയിലൂടെ നടക്കും അപ്പൊ യേശു നടന്ന വഴി പുരുഷന്റെ വഴിയാണ് അപ്പൊ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി നടക്കുന്ന വഴി പുരുഷന്റെ വഴിയാണ് അപ്പൊ അവനിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ അവൻ നടന്ന വഴിയിലൂടെ നടക്കും അപ്പൊ ഒന്ന് കുരിശ് എടുക്കണം രണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ തന്നെ പരിചയിച്ച് തന്റെ കുരിശും എടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാണ് സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് അത് നഷ്ടപ്പെടും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവനും അതിനെ രക്ഷിക്കും ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും വചനം കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാണോ നഷ്ടപ്പെടുത്താനോ സാറേ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാണ് എന്താണ് വചനം പറയുന്നത് സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് അത് നഷ്ടപ്പെടും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവനോ അതിനെ രക്ഷിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കുരിശെടുക്കണം രണ്ട് സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും നഷ്ടപ്പെടുത്തണം അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് കർത്താവ് നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഇനി കുരിശെടുക്കണമെങ്കിൽ സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളും ഒന്ന് ജീവിതം ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കണം സമർപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശിഷ്യനാകാൻ പറ്റും സമർപ്പണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇനി ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് സമർപ്പണം എന്താ സമർപ്പണം നിങ്ങള് തിരക്കുണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മള് ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വാദം കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വന്നത് എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് സമർപ്പണം മറിയം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പിതാ കർത്താവിന്റെ മറിയത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ദൂതം പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൂത് പറഞ്ഞപ്പോഴ് മറിയം പറഞ്ഞു പിതാ കർത്താവിന്റെ ദാസ് എന്താണ് ദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പൗലോ സപ്പോസോലം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസനാണ് ഈ ഒരു തിരുവല്ലായി ചെന്ന് ഞാൻ സുശേഷം പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഇന്നോവ കാറേലാണ് വന്ന ആള് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ വന്നത് എന്നെ കണ്ടത് കൈമുട്ടി പോകുന്നു ദൈവദാസന്റെ രാവിലെ കാണാൻ എന്ത് ലഭിച്ചു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു കാറെ കയറിയപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവദാസിനെ കാറെ കയറ്റാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അപ്പൊ അവര് പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് ദാസൻ ദൈവദാസൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള വാക്കുകൾ ഇതൊരു ദൈവദാസനാണ് എന്താണ് ഈ ദാസൻ ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞത് പറയാമോ സംസാരിക്കും വെറുതെ കയറ്റുന്ന പോലെ എന്താ ദാസൻ ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞത് യജമാനന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുക അതൊരു തലമാണ് സാർ തെറ്റല്ല ഒരു തലം ശരിക്കും യേശുവിന്റെ കാലത്ത് അടിമക്കച്ചുണ്ട് അടിമക്കച്ചു പണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ കാളച്ചന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമച്ചന്തയുണ്ട് അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് അടിമ വില കൊടുത്ത് മേടിക്കുകയാണ് ഒരു അടിമയുടെ കാലാവധി ഏഴ് വർഷം ഏഴ് വർഷം ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ അടിമയെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വന്തം നാട്ടും വിട്ടയക്കണം അപ്പൊ ആറ് വർഷം അവതിനും അടിമയ്ക്ക് ആറാമത്തെ വർഷമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അടിമയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാരണം എന്താണ് ആ അടുത്ത വർഷം മോചനത്തിന്റെ വർഷമാണ് പക്ഷെ ചില അടിമകൾക്ക് സന്തോഷം ഇല്ല അപ്പൊ ഈ യജമാനം ചോദിക്കുക എന്താ സന്തോഷം ഇല്ലാത്തത് അടുത്ത വർഷം മോചനത്തിന്റെ വർഷമല്ലേ അപ്പൊ ഈ അടിമ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എവിടെ പോകാനാ മരണം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ ആരായിട്ട് അടിമയായിട്ട് ജീവിച്ചോ സ്വയം അടിമത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ദാസൻ ദാസൻ അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് വില കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടല്ല വിലയും കൊടുക്കണ്ട ഈ വ്യക്തി പറയുകയാണ് ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിനക്ക് ആരായിട്ട് ജീവിച്ചോളാം അടിമയായിട്ട് ജീവിച്ചോളാം ഇനി അടിമയായാലോ നമുക്കറിയാം യജമാനന്റെ ഇഷ്ടമാണ് യജമാനന്റെ ഇഷ്ടമാണ് വേറെ അടിമയ്ക്ക് വേറെ ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു താല്പര്യം ഇല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പറ്റത്തില്ല യജമാന്റെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ആർക്ക് സമർപ്പിച്ചു ആ വ്യക്തിയുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ നിറവേറ്റു അതാണ് ദാസൻ ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ സമർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതല്ല സ്വീകരിക്കുന്നു 
കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് സമ്പത്ത് കൊടുക്കുന്നു ആരോഗ്യം കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ സമയം കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ് ശരിക്കും സമർപ്പണത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്നതല്ല ദൈവകരങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് സമർപ്പണം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ ബസ് അങ്ങോട്ട് പോയി അതിനർത്ഥം ആ ബസ്സേക്കാരാ ദൈവം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിന് സ്വീകരിക്കണം ഹലോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് ഇതുവരെ ദൈവകരങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ സമർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതല്ല എന്താണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇനി സമർപ്പണത്തിന് മൂന്ന് തലങ്ങളുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളം ഒന്ന് സ്വാർത്ഥതയോട് വിട പറയണം രണ്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടം ഉപേക്ഷിക്കണം മൂന്ന് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണം ഇതാണ് സമർപ്പണത്തിന്റെ തലങ്ങൾ ഒന്നെന്താണ് സാർ ആ സ്വാർത്ഥതയോട് വിട പറയണം രണ്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടം ഉപേക്ഷിക്കണം മൂന്ന് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണം ചോദിക്കട്ടെ സ്വാർത്ഥത ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്വാർത്ഥതയെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെ പോലും എന്നുണ്ട് എന്നുണ്ട് സ്വാർത്ഥതയുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെ പോലും സ്വാർത്ഥതയുണ്ട് ഈയിടെ ഒരു സ്ത്രീ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ധ്യാനത്തിന്റെ സമയത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം ആർക്കു വേണ്ടിയിട്ടാ പെട്ടെന്ന് അവർ ദുഷ്ടൻ കാലമാണ് ആരെ കുറിച്ച് ആ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് എന്നാൽ അത് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ആരെ കുറിച്ച് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമായി ബ്രദറെ ഞാൻ കണ്ണീരില്ല താലി വെച്ച അന്ന് മുതൽ കണ്ണുനീരും പ്രാർത്ഥനയും ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് മദ്യപാനമാണ് ഭർത്താവ് ഉപദ്രവം ഉണ്ടോ ഒരു ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിലത്തല്ല നിൽക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഉപദ്രവിക്കും ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമായിട്ടും കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഇടി കൂടുന്നതല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല കത്തോലിക സഭയിൽ ഒരു വിശുദ്ധുണ്ട് സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ അഗസ്റ്റിൻ ആ മോണിക്കയാണ് അമ്മ അമ്മ പതിനെട്ട് വർഷം കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അഗസ്റ്റിൻ ആരായി വിശുദ്ധനായി ഇത് ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഇടി കൂടുന്നതല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ സാറേ കുറയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ കുറയാ എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റിക്കോട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാ സാറേ കുറയാത്തത് സമർപ്പിക്കണം എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കണം അതെങ്ങനെ സമർപ്പിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചേ ആർക്കും പറയാൻ കേട്ടാ ദൈവ ദൈവഹിതത്തിന് കേൾപ്പി അതെങ്ങനെയാണ് ആ അപ്പൊ ഇടി കൊണ്ടുക എന്നുള്ളത് കത്താവിന്റെ ഇഷ്ടമായിട്ട് ഞാൻ ആ സ്ത്രീ അവിടെ ഇരുത്തി അവരോട് ചോദിച്ച് ഞാനോട് ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ചോദിക്കട്ടെ അഞ്ചി ആരാ ഭർത്താവിന് തന്നത് ആരാ ഭർത്താവിന് തന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ച അഞ്ചോടെ അതെ വാക്കുമാറുന്നത് ഈ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വാക്കുമാറും ദൈവം ചോദിക്കട്ടെ ദൈവം തന്നത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണ് നല്ലത് ദൈവം തന്നത് ആരാ ഭർത്താവിന് തന്നത് ദൈവം ഞാൻ ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു അവരെനിക്ക് തന്ന ഉത്തരവാണ് ഞാൻ ആരെയും ഭർത്താവിന് തന്നത് ദൈവം ഞാനോട് വിളിച്ചു ദൈവം തന്നത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ അവരെന്നാ പറഞ്ഞു നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അവൻ ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കല്ല ദുഷ്ടൻ കാലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് ചീത്തയാണ് പറഞ്ഞത് ചീത്ത ചീത്ത തന്നതാരാ ദൈവം തന്നത് ചീത്തയാണെങ്കിൽ തന്നവനും ആരാ ചീത്തയാണ് അപ്പൊ ഭർത്താവ് മാറട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം മാറുന്നത് ആരാ ദൈവം മാറും അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമായിട്ട് അവരുടെ ആഗമന സാധനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കറക്ഷൻ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല സത്യത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമായിട്ട് അവർ ദൈവത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ചിന്താഗതി അങ്ങനെയാണ് നിലവയിലെ എന്താണ് യോന എന്ന് പ്രസംഗിച്ചപ്പം 
తీదు అవి మానసాంతరే పెట్టు అప్ప ఎంత సంభవించదు అల్ల దైవం దైవ మనసు మాటి అంగనియాడు వదిన వాయిపోయింది నేను చూడే దైవం మనసు మాటి అది దైవం అవును దైవం మనసు మాటి అది దైవం అవును అదే ప్రియపట్టే నమ్మడు మనసులాకట సాధ్యం ఉంది దైవత్తి నేను చూడే భూమి సోరీ సూర్యుని అస్తమికిందా సూర్యుని అస్తమికిందు సార్ ఉండదు వాళ్ళ పొరగి అనుకుంటారు సరే సూర్యుని అస్తమికిందు కరెక్ట్ భూమి కరగుందు ఉండదు సూర్యుని అస్తమికిందిల్ల ఉదించు నిక్కున్న ఓలమాను సూర్యుడు అది నిరిట్టు వరిల్ల అప్పుడు ఎందుకుండా భూమి నిరిట్టు వరిగినది భూమి కరంగనందు కొంటాను హలో అప్పుడు దైవత్తి ఒరిక్కలు ఎందు వరిల్ల ఇరిట్టు వరిల్ల దైవత్తి ఎందే వరు వెలిచమే వరు దైవత్తి శ్రేగమే వరు యోన ప్రసంగించప్పుడు మన దైవత్తిండి అల్ల మనసు మాగి ఆరుడ మనసు మాగి జనత్తిండ మనసు మాగి మనసు మారేపో అవి దైవత్తి కృప స్వీకరించు నమ్మడు పడగదంట ప్రార్థించపో అల్లికి వదనం కట్ట అవి మనసు మారి పాడ మనసు మారి దైవత్తిన దైవత్తిన మనసు మారి పడితే ఞానం దైవం ఒరి ఒరి ఊరికపట్టవలే ఇవని అని నమ్మడు మనసులాకండి దైవత్తిన మనసు అల్ల మారి దైవత్తిన మనసు అంటే దైవత్తి స్నేహమే వరు నమ్మడు ధరికింది ఞాన్ ప్రార్థించపో దైవత్తిని మార్చము ఒరికలు ఇల్ల ఇవిడ ఇరికింది ప్రియపట్టవరు అని పడేటే సత్యత్తి ఇరవత్తంజు వర్షం ఉంటే ఆ స్త్రీ దైవ కరంగల్ నిన్ను ఈ వ్యక్తి నిందిట్టిల్ల స్వీకరించిట్టిల్ల ఞాన్ ఉదాహరణ పెట్టుకుని మనసులో ఞాన్ పాలాయిలు ఆద్యం పోయింది అవన్నీ పళ్ళి ఉంది అవర్ దంపతికలకు నాలుగు వస్తే క్లాస్ కొడుతాను వైదరంగల్ ధ్యానం ఉంది నాలుగు వస్తే ధ్యానం కళ్ళు పచ్చ ఒరు ప్రేక్షకులో ఉంది సునీలకు ధ్యానం కొడుతున్నవాళ్ళు ఎన్ని కొంటే స్టాండ్ చూడం అమర్షిని కారే కెట్టి కొట్టుకు పోయేకి వెళ్ళడం సునిలే ఞాన్ ప్రసంగం కట్టారు కదా ఎన్నో మానసాంతర పెడితే అందరూ ఎంటే భార్య సాధారణ జ్ఞానత్తిన పోయి మానసాంతర పెట్టున్నాను కూడా లేదా పోటే పోయి మానసాంతర పెట్టున్నాను ఇది భార్య మానసాంతర పెడుతుంది ఏమన్నా కారు ఇచ్చే పదికి ఊపికేం పడు ఇది ఆ మానసాంతర పెడితే కదా ఎన్నో కొంత పరిగాం పడు ఆ మనిషి మంది సునిలే ఎనికి పాలాయిని పెళ్ళి పెట్టతిల్ల కానీ ఎంత స్వభావం అతనికి నల్లదాన్ని ఒరి షాపిటే మద్యం కళ్ళకి పిన్ని ఇవాళ అబ్కాయి పోండాకి పండి చారాయి ఉండాలి సమయత్తు ఏ మలబార్ ఏరియ ముడివినో అవిడ కేంద్రం ఉంది ఇవాళ కచ్చవరం ఉంది పక్షే పెండి కిట్టి ఎవరిది ముండకైట్ ఏ ఉచ్చకి అక్కడ కట్టి పాల కత్తీరు వచ్చి నల్లవిడ నల్లవిడాయ ఆలుగులు అచ్చమారొక్క విరుందు కాదు వైట్ వేరు విరుందు వచ్చు రాత్రి ఎట్టు మనకి ఎవడ వీటి అది షెనుదాకడాలు మరియు నాటిలో సగట గుడియమ్మారి షెనుదా వడ్డికి అక్కడ భక్షణం మద్యం కొండదు ఇవాళ ఉంటి కొడుతూ ఒప్పు ఇవాళ గురించు రాత్రి ఒకటి పత్తు గురి అక్కడ గుర్తుదారొక్క పిరియు నాల్ల పూసి ఆది దోసం తన్నే ఆడి 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 బంగాళి రాత్రికి గెలిచింది ఇంగనే బంగాళి ఆది దోసం తన్నే వన్నా లే రాత్రికింద పెళ్ళింటి ప్రార్థనా పుస్తకం పోదు వెళ్ళి గుడ్డు గుడ్డు మొదలు స్వభావ వీటి గుడియమ్మారికి అల్ప అహంగారం అయ్యి కేరి వందటి నెలిగి ఎందుకు తంగచ్చ నాకు గుడికింద ఆడ అది కేట చేసి చీర్చోడు పడదు అల్ప గుడికింది ఆడయా ఎనికి ఇష్టం ఎలిగి ఉన్న తంగచ్చ వాడు వీడు అయ్యి మనసులా ఇప్పుడు ఆళ్ళత్ర శరియల్ల ఎందుకంటే ఎన్నో కూడా ఏంటే పొన్ను సునిలే పల్ల సైజు మద్యం పక్షులు కాబట్టి నేను శర్దిచ్చి అంగని శర్దిచ్చి ఎనికి అడప్ప ఇవాళ ఒట్ట కూతున్నా ఇవాళ కింద కాల్చేయడం లేదు ఈ మనవాటి పెండి ఇరవై మూడు వయసు ఉంది అది బాత్రూమ్ పోయి బక్కెట్ ఎత్తుకుంటే కై కొండ ఆ శర్ది కై అది కండదు ఎన్ని ఉన్న పూసుకుంటారు ఎందుకంటే ఈ మనిషి పరయా ఎల్లా ఆయన కోడికోడ కారెడుకు పాలాయికి కానున్న బాటలో ఒక్క కేరు పాలాయి వరిపో మరి పంతండ పంతండర ఆడి ఆడి కేరు వరిపో కానున్న కాల్చేయడం లేదు మెచ్చతే లైట్ ఇట్టే వాదికలే కథలు తొరన్న ఒక వద ఒక పైబులం పిడిచి ఈ స్త్రీ ఇరుకు తొరన్న కానే ఓడి చెంది కెట్టి పిడిచి రండి కవలుతు ఓరే ఉమ్మ నిన్ను కయ్యే పిడిచు ఉండు చిన్న దివసం భక్షణం బాయితేరు చిన్న దివసం గుడిపిచ్చు కూడతే ఎన్నే కొండే కడుతుంది అవ్వ రావిలే పోగా నేరత కాపీ ఒక తన్నిటే షర్టిన్ని బట్టలు సిట్టు తెరిన అవ్వ ఇట్టు తెరిన కొడితే అవ్వ మూడు కాయం పడదు ఒన్ను కుడికుంబం నన్నాయిట్ కుడికుగా రెండు వీడి వైఖరి సిగట్టు వెళ్ళి 
മൂന്ന് പാല ടൗണിൽ ഇപ്പോഴും ഒരേക്കുന്ന സ്ഥലം കോടീശ്വരന്മാര ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആരുടെയും വഞ്ചിച്ചു കുത്തിച്ചു പഠിച്ചു കുടിച്ചേക്കും സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുടിച്ചു എന്നിട്ടോ കാറ്റ അയാളോട്ട് പാണ്ടേ ഉള്ള കെട്ടുന്നതായിരുന്നു വീട്ടിൽ പോകുന്ന ഉത്സവത്തിന് പോയി പക്ഷെ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ വാക്കെന്നാ പറയും അങ്ങനെ ആറു മാസം കടന്നു പോയി സൂര്യൻ ഓരോ തവണയും പാലായി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു കോഴിക്കോട് പോകുമ്പോൾ കാർ എടുക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ ഏറെ കണ്ണീർ കണ്ണീർ കൊടുക്കും ഒരിക്കൽ പോലും അയാൾ വാക്കുകൊണ്ട് അതിനൊരു സ്നേഹം കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ല കരയുന്ന കരയും അതിനോ ഞാൻ കരയുന്നല്ലോ സൂര്യൻ ചുമ്മാ കണ്ണീർ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കിട്ടും അങ്ങനെ ആറു മാസം കടന്നു പോയി കോഴിക്കോട് മഹാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗത്തുണ്ടെന്നാ പറയുക അവിടെ ഇയാൾക്ക് പച്ചൂടിയാ കൂട്ടുകാരും കൂടി പേറി ഗ്ലാസ്സിൽ മതി ഊറ്റി കുടിക്കാനായിട്ട് ഗ്ലാസ്സേൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചപ്പോ അതിൽ പറഞ്ഞ് വാക്ക് കേൾക്കും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അയാൾ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പിടിവിട്ടു ഊറ്റിക്കൊടുത്ത് കൂട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചിട്ട് ആനന്ദം കഴിക്കാത്തത് പെട്ടെന്ന് അയാളോട് മനസ്സിന് സുഖമില്ല അയാൾക്ക് കുടി അയാൾ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്ലാസ്സേ പിടിക്കുമ്പോ ഈ സ്ത്രീ മുമ്പിൽ നിന്ന് ചിരിക്കുന്നു പോലെ പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ആദ്യത്തെ തോന്നലാണ് അയാൾ ചാടി പുറത്തിറങ്ങി ഏ അല്ല മുറിയിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു പാലിന്റെ ഷർട്ട് കൊടുത്ത് പെട്ടിക്കാത്ത വെച്ചു മാനേജർമാര് പലരുണ്ട് അവരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വഴിക്ക് പോവാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അന്ന് പോട്ട ഡിവൈൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പോട്ടയുടെ ആരംഭമാണ് അതിൽ തപ്പി തേടി പാതിരാത്രിക്ക് പോട്ടയിൽ ചെന്നു പനക്കനച്ചനാണ് അവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ അയാൾക്ക് അറിയില്ല അല്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ കുടിയനാണ് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് കയറി നിന്നോളാ അയാൽ പറഞ്ഞു വാക്ക് കേട്ടോ ഇരുന്ന കസേര ഞാൻ ഇരുന്ന് സുനില്ലേ ഒരാഴ്ചയല്ല രണ്ടാഴ്ചയല്ല നാലാഴ്ച ഒരു മാസം അവിടെ തുടര ധ്യാനമുണ്ട് നാലാമത്തെ ധ്യാനത്തിനാണ് എന്റെ മദ്യത്തിന്റെ കെട്ടു കിട്ടിയത് അവിടെ വെച്ച് നാളെ ചെന്ന് തീരുമാനം എടുത്തു മരിച്ചാലും സാധനം കൂടിയല്ല അയാൾ കൂടി നിർത്തി നാലാമത്തെ ധ്യാനത്തിന് അയാൾ സൗഖ്യപ്പെട്ടു അയാൾ കോഴിക്കോട് അല്ല വന്ന് പാലായിക്ക് പോകുന്നു പാലായി വന്ന് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ സ്ത്രീ അറിയുന്നത് നീ പെട്ടെന്ന് അത് ചിരിച്ചോണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് കൊള്ളുന്നു അത് പങ്കാളിയോട് പറഞ്ഞു കുടിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത സാധനം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കടകളെല്ലാം കൂട്ടായി പെട്ടെന്ന് അയാൾ ചോദിച്ചു ഒരു വർഷത്തെ ലേലം സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കണ്ട പെട്ടെന്ന് ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇയാൾ മദ്യം വിറ്റ് പാലായി ഏക്കർ കണക്കിന് റബ്ബർ തോട്ടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായി അയാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത് ചോരയുടെ പണമാണ് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമാണ് നമ്മുടെ പെട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആ മനുഷ്യൻ പറയാ ഞാൻ തോട്ടങ്ങൾ വിറ്റു വിടണേ ഈ കടകളെല്ലാം കൂട്ടി അയാൾ ആ കാറയിൽ നിന്നു അവളൊരു വിശുദ്ധിയാണ് അവളൊരു വിശുദ്ധിയാണ് അവളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ എല്ല് പോലും കുശുത്ത് മണ്ണിനടിയിലായാലും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒത്തു കേട്ടോ ആ സ്ത്രീ ആരായി ഞാൻ അന്ന് മുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ അതിനെ കാണാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം തരണം കറക്റ്റ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ കാണാനല്ല ആ വീട്ടിൽ കിടക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തൊട്ടടുത്ത് പള്ളി ഞാനും അപ്പൊ അച്ഛൻ ഈ വീട്ടിൽ എന്നെ കൊണ്ട് കിടക്കുന്നു ചെന്നപ്പ മുതൽ ഞാൻ എന്റെ മുഖത്തു നിന്ന് കണ്ടു പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കാണുന്നു ഞാൻ അറിയാതെ കൈ മുപ്പി കേട്ടോ ഞാൻ അതിനോട് വിളിച്ചത് എങ്ങനെ സാധിച്ചെടുത്തു അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ് വാക്ക് പറയാനും ഇത്രയും അത് പറഞ്ഞ് വാക്ക് കേൾക്കണം ബ്രദറെ ഒത്തിരി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പുതിയനാണ് ഏ അന്ന് അപ്പ കയറി വന്ന് വേദനയോടെയാണ് അപ്പൊ മോളോട് പറഞ്ഞു മോളെ നമ്മൾ ചതിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഭയങ്കര കുടിയനാ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വേണ്ടെന്ന് പറയാം അത് പറഞ്ഞ് വാക്ക് കേൾക്കണം സാറെ അത് പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ല ചാച്ച ഞാൻ സ്വീകരിച്ചോളാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഒത്തിരി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് അറിയുന്നെങ്കിൽ എന്നാ പറയും എന്നാ പറയാ എന്നാ പറയും എന്നാ പറയും വേണ്ടെന്ന് പറയും വേണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല എന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ദൈവം നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ടോ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചോളാം അപ്പം പറഞ്ഞു നീ ഒരുപാട് സഹിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ് സാരമില്ല എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണോ പാല കത്തീഡ്രൽ വെച്ചാണ് കെട്ടി അവിടെ മുഴുത്ത ഒരു കുരിശ്രൂപം വലിയൊരു കുരിശ്രൂപം തങ്കച്ചൻ ഈ സ്ത്രീയുടെ കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് കൊണ്ടു കഴുത്തേല് താലി കിട്ടുമ്പോൾ അത് നോക്കിയത് എങ്ങോട്ടാണ്
അത് പറഞ്ഞത് മദ്യമില്ലാതെ ഈ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്ന് പറയൂ വില കൂടിയത് കഴിക്കാം ഞാൻ ചാതന്ത്ര്യം അപ്പൊ അതിന് പറയുക വില കൂടിയത് കഴിച്ചാൽ ശരീരം പോകാതിരിക്കുമല്ലോ കൊണ്ട് നമ്മളാണ് ആദ്യ ദിവസം ഇത് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കാണ് എന്നെ മനസ്സിലാവും സംഭവിക്കും എന്നെ മനസ്സിലാവും എനിക്ക് ഈ ഗതി കറക്റ്റ് ആണ് അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ മദ്യമില്ലാതെ ഈ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഈ തങ്ക ചിഞ്ചാട്ടൻ എന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞേ ഞാൻ തകർന്ന് എപ്പോഴാ വരൂ ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഛർദിച്ചപ്പം ആ ഛർദി ഇവള് കൈതും അവിടെയാണ് ഇയാൾ തകർന്നത് രണ്ടാമത് ഇയാൾ കരയുന്ന എപ്പോഴാ വരൂ അയാൾ എന്നോട് പറയാ ഏത് രാത്രി കയറി വന്നാലും അത് കാത്തിരിക്കും കാത്തിരിക്കും ഒരിക്കൽ പോലും അവിടെ ഒരു പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പറയുന്നത് നോർത്ത് കുടിക്ക് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് കുടിക്കാനായിട്ട് ക്ലാസ് പിടിക്കുമ്പോ അതിൽ പറഞ്ഞ വാക്കാൻ പറയൂ ചിരിച്ചോണ്ട് അവൾ എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് കാരണം എന്താ പറയോ ഈ തങ്കച്ചന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭാര്യക്ക് എന്ത് കിട്ടി എന്ത് കിട്ടി സ്ഥാനം കിട്ടി ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം കിട്ടിയോ അത് കണ്ണടിക്കുക ഇല്ല നമുക്ക് എത്ര വേണ്ട ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട മിണ്ടുന്നില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു നല്ല കുടുംബ ജീവിതം ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ എത്ര പേരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടവുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ സൂചിയാനം പ്രസംഗിക്കുന്നതല്ല എന്റെ വളർച്ച എന്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പങ്കാളിയുടെയും മക്കളുടെയും ഹൃദയത്തില് എനിക്ക് എന്തുണ്ടാകണം എനിക്ക് ഇടവുണ്ടാകണം എനിക്ക് ഇടവുണ്ടാകണം അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ കരുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ തരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് എന്തെടുക്കണം ആ കുരിശ് കുരിശെടുക്കണം ചോദിക്കട്ടെ എന്താ എന്താ സാറെ കുരിശിന്റെ ചരിത്രം എന്താ കുരിശ് എന്താ സാറെ കുരിശിന്റെ ചരിത്രം അതായത് കർത്താവിന്റെ കാലത്ത് അന്ന് യഹൂദരുടെ നിയമം അവ അവര് ചേരുന്ന ശിക്ഷാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് കുരിശുമരണമല്ലായിരുന്നു അന്നത്തെ അവരുടെ ശിക്ഷാരീതി ഒന്ന് അവർ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുവായിരുന്നു രണ്ട് അവർ കഴുത്ത് വെട്ടി കൊല്ലുവായിരുന്നു മൂന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊല്ലുവായിരുന്നു നാല് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊല്ലുവായിരുന്നു പക്ഷേ യേശുവിനെ വധിക്കാൻ അവര് തീരുമാനിച്ചത് കുരിശിൽ കാണിച്ച എന്താ കാരണം അറിയാമോ നിയമാവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കുരിശേൽ തൂങ്ങപ്പെട്ടവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി അപ്പൊ യേശുവിനെ വധിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം മറിച്ച് അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് വരുത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ശമയവനെ വിളിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് സഹായിക്കാം കാരണം ജീവനോടെ ഇവനെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കുരിശിൽ തറയ്ക്കണം അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ അപ്പൊ യേശുവിനെ വധിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം മറിച്ച് അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ആക്കി വരുത്തി തീർക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂതരുടെ ദുർമോഹം നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറി അനുഗ്രഹമായി മാറി അനുഗ്രഹമായി മാറി കാരണം പാപത്തിലൂടെ വന്ന ശാപത്തെ ഏ ശാപത്തിന്റെ അടയാളമായി കുരിശി കിടന്നുകൊണ്ട് അയ്യോ എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞല്ല ഇതാ സകലതും പൂർത്തിയായെന്ന് പറഞ്ഞ് സകല ശാപങ്ങളും യേശു എന്ത് ചെയ്തു കുരിശിൽ മായിച്ചു കിടന്നു അപ്പൊ യഹൂദരുടെ ദുർമോഹം നമുക്ക് എന്തായി സാറേ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി അനുഗ്രഹമായി അപ്പൊ കുരിശ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ അടയാളമാണ് ശാപത്തിന്റെ അടയാളമാണ് അപ്പൊ കുരിശെ കിടന്ന് പടഞ്ഞു വരിക ഏറ്റവും വലിയ ശപിക്കപ്പെട്ട മരണമാണ് ഇനി കുരിശ് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇങ്ങനെയാണ് മുഴുത്ത കുരിശ് കൊടുക്കും എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ കുരിശെ കിടന്ന് പടഞ്ഞു വരിക്കുന്നവന്റെ ചോര നിലത്ത് വീണാൽ ആ മണ്ണ് പോലും ശപിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് മുഴുത്ത കുരിശ് കൊടുക്കും ഏ ഇനി കുരിശെ തറയ്ക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന യേശുവിനെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചാണ് ഒരിക്കലും വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചല്ല പൂർണ്ണ നഗ്നനായിട്ടാണ് കുരിശെ തറയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ പൂർണ്ണ നഗ്നനായിട്ടാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് അവർ മാക്സിമം ഈശോയെ അടിച്ചു തകർത്തിരുന്നു അടിച്ചു തകർത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഏശയ അമ്പത്തിരണ്ട് പതിനാല് വായിച്ചു ഏശയ അമ്പത്തിരണ്ട് പതിനാല് 
ഏഷ്യ അമ്പത്തിരണ്ട് പതിനാല് അവനെ കണ്ടവർ അമ്പലന്ന് പോയി മനുഷ്യനെന്ന് തോന്നാത്ത വിധം അവൻ രൂപനായിരുന്നു അവന്റെ രൂപം മനുഷ്യന്റേത് അല്ലായിരുന്നു മാക്സിമം അവരെ അടിച്ചു തകർത്തു ഇനി തലയിൽ വെച്ച് മുൾമൂടിക്ക് എഴുപത് മുള്ളുണ്ടെന്നാ പറയുക ഇനി കുരിശേ തറയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെയല്ല അണി അടിക്കുന്നത് അണി അടിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അടിക്കുന്നത് ഇവിടെ അടിക്കുവാണ് ഈ പാദം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അടിക്കും കാരണം കുരിശേ കിടക്കുന്നവർ ശ്വസിക്കുന്നത് കാലമർത്തിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നോട് ഞാൻ നിൽക്കുന്നോണ്ടാണ് അപ്പൊ കുരിശേ കിടക്കുന്നവർ ശ്വസിക്കുന്ന പാദം അമർത്തിയിട്ടാണ് ഇനി ചോദിക്കട്ടെ എത്ര മണിക്കൂറാണ് യേശു കുരിശേ കിടന്നത് എത്ര മണിക്കൂറാണ് സാറെ കർത്താവ് കുരിശേ കിടന്നത് എത്ര മണിക്കൂറാണ് ആന്റി യേശു കുരിശേ കിടന്നു തെറ്റുവാണ് തെറ്റട്ടെ എത്ര മണിക്കൂറാണ് സാർ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എത്രാമത്തെ മണി മൂന്നാം മണിക്കൂർ അതേ അധ്യായം തന്നെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ തിരുവനന്തപുരം വായിച്ചു പതിനഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആറാം മണി നേരമായപ്പോ ഒമ്പതാം മണി നേരത്തോളം ദേശത്തെല്ലാം പതിനെട്ടുണ്ടായി അതായത് മരണത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഈശോ മരിക്കാണ് എത്രാമത്തെ മണിക്കൂറിലാണ് ഒമ്പതാം മണിക്കൂർ ഭൂമി മുഴുവനും അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചു ഈശോ മരണമാണ് അപ്പൊ എത്ര മണിക്കൂറാണ് ആറ് മൂന്നാം മണിക്കൂറിലാണ് പുരുഷൻ തറച്ചത് ഒമ്പതാം മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോ എത്രയായി ആറ് മണിക്കൂറാണ് ഈശോ പുരുഷൻ ആറ് മണി ഇനി പുരുഷിന്റെ മരണം ചുറ്റിക പോലുള്ള ആയുധം വെച്ച് അവർ കളങ്കാലി തകർന്നു കളങ്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപ്പൂറ്റിയാണ് ഈ ഉപ്പൂറ്റി ഉള്ളവരാണ് കാലിൽ ബലം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അവര് ഉപ്പൂറ്റി തകർത്തു ഉപ്പൂറ്റി അടിച്ചു കൂട്ടിച്ചു രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെയും തകർത്തു കഥാവിന്റെ തകർക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അവൻ പണ്ടേ മരിച്ചു കാരണം സൂചിയുടെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അവന്റെ അസ്ഥികൾ ഒന്നും തകർക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് അവന്റെ ചങ്ങ് കുത്തി തുറന്നിരുന്നു അസ്ഥികൾ ഒന്നും തകർത്തില്ല സാറേ പക്ഷേ ചങ്ക് കുത്തി തുറന്നിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് ചങ്ക് കുത്തി തുറന്നിരുന്നു എന്തോ അപ്പൊ കുരിശിലെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിഭയാനകമാണ് എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയാണ് ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് എന്തെടുക്കണം കുരിശും എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ അവൻ നടന്ന വഴിയിലൂടെ നടക്കാം അപ്പം ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കുരിശിന്റെ വ